ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ തിയറി പോർഷനിലുള്ള സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന അടുത്തൊരു യൂണിറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ അടുത്തൊരു ഇതണിഞ്ഞ് മുതലാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സീൽ ഫെമിലറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ എന്താ യൂണിയൻ എന്താ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി പ്ലസ് പ്ലസ് തന്നെ കുറച്ച് എഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ എഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് സീനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സി പ്ലസ് പ്ലസിന് കുറച്ചും കൂടി അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിരിക്കും കം എല്ലാത്തിനും അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം പുതിയൊരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും പുതിയ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുമായിരിക്കും ഓക്കെ കുറേ വേരിയബിൾസ് എന്നാൽ കുറേ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓരോന്ന് പോവുക ഓക്കെ അപ്പം ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട രണ്ട് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും ക്ലാസ്സും ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കേട്ടാലറിയാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കുറേ കുറേ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലെ അപ്പോൾ കുറേ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ നിങ്ങൾ ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം കുറേ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു റൂമിനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കായി ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതേ കോൺസെപ്റ്റാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിൽ ഒബ്ജക്റ്റും ക്ലാസ്സും എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിച്ച് യൂസസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഫങ്ഷനിങ് ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട്സിനും ക്ലാസ്സിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെന്താ എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ക്ലാസ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് ബൈൻഡിങ് ടു ഗ്യാദർ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് വർക്ക് ഓൺ ദീസ് ഡാറ്റ സെറ്റ്സ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ടു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ദിയർ യൂസേജ് ഡേറ്റയും ഫങ്ഷൻസിന് നമുക്ക് കുറേ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇൻ എ കോമ ബി അതുപോലെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ സം അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്കെ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ആ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈ സം ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ സം ഓഫിൽ നമ്മൾ ഈ എ ബി സി ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ ഈ ഈ ഒരു മെയിൻ ഫങ്ഷനുള്ള എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു കുറേ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന
ഇതായിരിക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി മൊത്തം അങ്ങോട്ടുള്ള സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്തും മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഓരോ വേർഡും എന്താണെന്നുള്ളത് ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കും എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ബേ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർച്ചായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ ആൾക്കാരുള്ള ഒരു ക്ലാസ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ a class is a data type that has its own members that is data members and member functions ningal structure okka padichillayirunno structure nu parayunnathu endanu or user defined data type aanu padichillayirunno adu pole class ennu parayunnathu or data type aanu ee data type endha vyathasam nu vachal ningal structures namukku endha c ilum c++ il okka ningal use cheyidittunde pashi class ennu parayunnathu C++ പ്ലസ് പ്ലസിന് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീവേഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നത് സ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പം സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് നെയിം കൊടുത്തു അല്ലേ എന്നിട്ട് കേൾ ഡിബ്രേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കുറേ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തു കുറേ വേരിയബിൾസ് ഇൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെയർ എ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറേ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ആ ഇട്ട് സെമി കോളൺ വെച്ചിട്ട് കേൾ ബ്രേസ് വെച്ച് സെമി കോളൺ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വേരിയബിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യലും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് സ്പെഷ്യലായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനാണ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ് എ കോമ ബി കോമ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതാണ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് സം സം എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫങ്ഷൻ അങ്ങനെ ഫങ്ഷൻസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ It is the basic building block of object-oriented programming in C++. Class in the world, we define it. It is a basic building block. Okay, an object-oriented programming language is a basic building block. The members of an class are called members. Members are called members. Members are called members. The members of a class are accessed in programming language by creating an instance of the class. Okay. That is what we call it. We call it structure. Or we call it structure. We call it structure. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി സ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീവേഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ടാഗ് നെയിം യൂസ് ചെയ്തു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ സ്ട്രക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടാഗ് നെയിം കൊടുത്തു കേൾ ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് കൊടുത്തു കേൾ ബ്രേസ് ക്ലോസ് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിൾസ് കൊടുത്തു അല്ലേ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേൾ ബ്രേ കേൾ ബ്രേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു സെമി കോൾ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനുള്ള വേരിയബിൾസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു വേരിയബിൾ താഴെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരെന്താ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്പേസ് സ്റ്റുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റുഡ് ഡോട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഈ വേരിയബിൾസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പേഴ്സിനും മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസിനൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിനുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടാഗ് നെയിം സ്പേസ് ഒരു വേ
ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ആ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ദ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പം ഇൻഡ് എ കോമ ബി കോമ സി എന്ന് കൊടുത്തു ഈ സം ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സമ്മിനുള്ള നമ്മൾ എയും ബിയും സി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് അത് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ആരോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അപ്പം ചോദിക്കണം ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് വെറ ആസ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് എന്താ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ക്ലാസിൻ്റെ കാണിക്കുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുക ക്യാരക്ടർ ആണോ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആണോ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസിന് എങ്ങനെയാണ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുക ആരാണ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലാസ് ക്യാൻ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ഹാവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഇൻ കോമൺ ഫോർ ഓൾ ദ ഓൾ ഓഫ് ദം അപ്പം എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജെക്ട് പറ്റും നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറിന് വേരിയബിൾ നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്ട്സും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിൻഡാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ പോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലാസ് നെയിം നമുക്ക് ഇഷ്ടമൊരു ക്ലാസ് നെയിം കൊടുക്കാം കേളിബ്രേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡ്യ കോമ ബി കോമ സിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എന്താണ് നമ്മളെ കെയർ എ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് സി എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട അതാണ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം സെമി കളം കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കേളി ബ്രസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സെമി കോളം വെച്ചിട്ട് അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എഴുതുക ആക്ച്വലി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് മുന്നേ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കും ഇവിടെ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് നെയിം ഉള്ള ക്ലാസ് ഓക്കെ അതിൽ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഡാറ്റ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണ്ട കേട്ടോ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറും കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് നമ്പറും കോസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒന്നും എഴുതണ്ട ജസ്റ്റ് എന്താ കണക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ് ഫ്ലോട്ട് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് ഡാറ്റ പുഡ് ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് അതാണ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒബ്ജെക്ട് ക്ലാസ്സും ഒബ്ജെക്റ്റും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒബ്ജെക്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിലെ വേരിയബിൾസിനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻസ
ക്ലാസ്സിന് മെമ്മറി ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസിനും മെമ്പേഴ്സ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും എനിക്ക് അതാണ് പറയുന്നത് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ദ എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ടു അലോക്കേറ്റ് മെമ്മറി എ ക്ലാസ് വെൻ ഡിഫൈൻഡ് does not have memory chunks itself which will be allocated as soon as objects are created appo nammal ore class define cheyidu kanja adin endu undavilla memories onnum undavilla nammal eppalano or object create cheynadu appo mathrame ullu nammal class inde data members nokke or memory allocate cheyullu adu thaniyanu parayunnathu objects may represent a person a place a bank account or any item that the program has to handle appo object nu parayna onengil namukku or person avam allengil or place avam appo person nu parayna or place appo nammude object or place anengil class nu parayna chalpa place inde per aa so namukku nokkam എങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ പേഴ്സൺ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കെയർ നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി അതുപോലെ ഇൻഡ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെ കൊടുത്തു ഇനി മെമ്പർ ഫങ്ഷൻ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം അവിടെ ഒരു പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞോ ഈ പബ്ലിക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് മൂന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് ആണതൊക്കെ അപ്പം അതെന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാം ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അറിയുന്നുണ്ടാവണം എന്നാലും അതെന്താണെന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ഇങ്ങനൊരു ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ അവരുടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ എഴുതാറ് ഒരു റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഫങ്ഷൻ നെയിമും പരാന്തസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആർഗ്യുമെൻസോ എന്താന്ന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാരാന്തസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് കേളി ബ്രേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതുന്നു അതാണ് ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി കളി ബ്രേസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സെമി കോളൻ വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നോക്കാം എന്താ എങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് സ്പേസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിൻഡാക്സ് അപ്പം മെയിൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക ക്ലാസിൻ്റെ പേരെന്താ ഇവിടെ പേഴ്സൺ എന്നാണ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് പേഴ്സൺ സ്പേസ് പി വൺ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് പി വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തത് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പി വൺ കോമ പി ടു കോമ പി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സെമ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് എന്തൊക്കെയാ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട വെച്ചാൽ എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻകാപ്സുലേഷൻ ആണ് എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ടാവും ആ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു അതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയാം എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റാപ്പിംഗ് ടു ഗ്യാദർ ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ലൈക്ക് കോൾഡ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസിനെയും ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാറ്റാസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു
അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാറ്റേനെയും ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഡാറ്റേന് എന്താ കോ ഈ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിന് എന്താ കോപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫങ്ഷൻസിനെയും ഡാറ്റാസിനെയും ഒരുമിച്ച് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഒരു ക്ലാസ്സിനുള്ള നമ്മൾ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിനും മെമ്പർ ഫങ്ഷനും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയാം The data is not accessible to the outside world and only those functions which wrapped in the class can access it. In our class, we have to use the data members in our class. We have to use the data members in our member functions. We have to use the member functions in our class. We have to use the member functions in our class. ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ ഡാറ്റാസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഫങ്ഷൻസിനും ആ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ മെമ്പ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിനും കൊടുക്കും മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസും കൊടുക്കും ഇപ്പം ഇൻഡ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റ മെമ്പർ കൊടുത്തു അതുപോലെ വേൾഡ് സം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ഫങ്ഷനും കൊടുത്തു ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ള ഈ സം എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ എയും ബിയും സിനും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻസിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ മെമ്പർ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല Okay, clear on all. The data is not accessible to the outside world and only those functions which wrapped in the class can access it. This isolation of the data from direct access by the program is called data hiding or information hiding. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആവും വരും അല്പം നിങ്ങൾ പ്രോ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഡാറ്റ ഹൈഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കില്ല സോ എന്താണ് ഈ ഡാറ്റാസിനും ഡാ ഈ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡാറ്റാസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്ത് ചെയ്യും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഹൈഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ള ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മെമ്പർ ഫങ്ഷന് മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളപ്പം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അല്ലേ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എൻകാപ്സുലേഷൻ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പോളിമോർഫിസം പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഫോമിൽ ആകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയാം ഒരു സാധനത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനാണ് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയാം ദ നെയിം ഡിഫൈൻസ് പോളിമോർഫിസം ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോമുകൾ ഓക്കെ വിച്ച് മീൻസ് പോളിമോർഫിസം ഇസ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ഊപ് ടു ഡു മോ ടു ഡു സം വർക്ക് യൂസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോം ഒരേ സാധനം പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഒരേ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയാം ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ മെത്തേഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇപ്പം സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ നമ്മളിപ്പം സം എന്ന് പറയുമ്പം ചിലപ്പം നമുക്ക് സം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ഓക്കെ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ചിലപ്പോൾ ആഡ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യാനാവും എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം ആഡിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അതുപോലെ ആഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് 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 എന്നൊരു പറയുന്ന സൈനിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യാം ഓപ്പറാൻഡ് ആഡ് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറാൻഡ് പ്ലസ് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലസിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രീതിയിൽ അതിന് ആവശ്യം ഉള്ള സമയത്ത് പല പല രീതിയിൽ അതിന് ഫോം ചെയ്യാൻ
in operator overloading an operator can have multiple behavior in different instances of usage or operator ne thanne ipo yan plus inde or example parnale adu pole thanne or operator ne thanne pala pala samayathu pala pala reethiyile perform cheyan pattuna or property adana nammal operator overloading endu kondu uddeshikkunne or example parayanam namukku rendu numbers sum cheyan vendittu sum endu parayna oru idundu ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മി ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സമ്മ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പേര് പ്ലസ് എയും ബിയും കൊടുത്തു അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യും അല്ലേ അതിന് വല്ല നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുക ഫൈവും ത്രീയും കൊടുത്താലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അത് ഫൈവും ത്രീയും എയ്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു രണ്ട് ഇൻഡിച്ച വാല്യൂസ് ആണ് അതിന് പകരം സം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടുക ഇപ്പം രണ്ട് പേരാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പേരിൻ്റെ ബാക്കിൽ അടുത്ത പേര് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ അവിടെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേതിൽ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് പേര് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ ആ ഓപ്പറേറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യുക വേറെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ അവിടെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Okay, for two numbers, the operator will generate a sum. If there are two strings, then the operator would produce a third string by concatenation. The process of making an operator to exhibit different behavior in different instances is known as operator overloading. In the instance, in the formula, 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 in the formula. ക്ലിയർ ആണല്ലോ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് സോ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോളിമോർഫിസം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫോമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് ഫങ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഫങ്ഷൻ തന്നെ പല രീതി നേരത്തെ ഓപ്പറേറ്ററിന് പല രീതി ഇപ്പം സം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന് പല രീതി അവിടെ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫങ്ഷന് തന്നെ പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല ഇൻസ്റ്റൻസിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് function with the same name that can do multiple parameter types based on condition multiple functions can have same name with different parameter appo da sum ennu parayna or function nartha plus ennu parayna operator ennu parayirudhu appo namukku ora sum ennu parayna or function undu sum ennu parayna function nammal define cheyna samayath endu kodukum integer variable aanu nammal kodukunna engile അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേരാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റ് കൊടുത്താൽ രണ്ട് നമ്മൾ താഴെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റിജർ വരുന്ന ഫങ്ഷനാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ കൊടുത്തത് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ല ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ സം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് ഫ്ലോട്ടിങ് പോയിന്റ് ഫ്ലോട്ട് ഡോ കോമ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു അപ്പം താഴെ നമ്മൾ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഫ്ലോട്ടിങ് നമ്പർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ഏത് ഫങ്ഷനാണ് കോൾ ചെയ്യുക സം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫ്ലോട്ട് കൊടുത്ത ഫങ്ഷൻ അങ്ങനെ സം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ സമ്മി കാണാൻ സമ്മ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫങ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ രണ്ട് വേറൊരു ഫങ്ഷൻ രണ്ട് ഫ്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിങ് പോയിന്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ സമ്മ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സമ്മ തന്നെ പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം മൂന്ന് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഒരൊന്ന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കൊടുക്കും ഇൻഡ് സം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ട് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും അപ്പം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് സി സിക്കൾ ഡി പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ പോലെയാണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താ അങ്ങനത്തെ
പാരൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പറയില്ല അപ്പം ഒരു പാരൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നമുക്കുണ്ടാവും അല്ലേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറേ നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയെന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നിലേക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ പാരൻസ് നിന്ന് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൻ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക അതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഒരു പാരൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ചൈൽഡായ നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കേപ്പാബിലിറ്റി ഓഫ് എ ക്ലാസ് ടു ഇൻഹെറിറ്റ് ഓർ ഡിറൈവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫ്രം അതർ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഏ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം വേറൊരു ക്ലാസ്സിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കിട്ടുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പം ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു വേരിയബിൾസ് ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കെയർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇൻഡ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷൻ ഗെറ്റ് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫങ്ഷൻ കൊടുത്തു എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതി എന്താ എൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എൻ്റെ നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പം മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ഈ മാർക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരും രജിസ്റ്റർ നമ്പറും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടെ എന്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ആ ക്ലാസ്സിലേള്ള ഫങ്ഷൻസിനെ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസിനെ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിനുള്ള ഡാറ്റാസ് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് എന്താ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരും രജിസ്റ്റർ നമ്പറും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം ആ മാർക്കും എന്താ പേരും രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നമുക്ക് ഏത് ക്ലാസ് കിട്ടും മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ മോളത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ആര് നമ്മളെ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ചെറിയ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സാണ് എന്ത് ക്ലാസ് ബേസ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ക്ലാസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ നമ്മളെ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ വല്ല ക്ലാസ്സിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേറെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാരൻ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ചെറിയ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ചൈൽഡ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താണെന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫുള്ള് മൊഡ്യൂൾ അതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ക്ലാസ് ടു ഇൻഹെറിറ്റ് ഓർ ഡിറൈവ് ഡിറൈവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫ്രം അതർ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ് നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർ കേപ്പബിലിറ്റി ഞാൻ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയാ ഇറ്റ്
ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതാണ് ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പം എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് ഊപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്യും എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യും പക്ഷെ ഡാറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസിന് മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് മീൻസ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഓൺലി എസെൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഹൈഡിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എസെൻഷ്യൽ എന്താണ് ആവശ്യം അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഡാറ്റ എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു പ്രൊവൈഡിങ് ഓൺലി എസെൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡാറ്റ ടു ദ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ഹൈഡിങ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ Uh, classes use the concept of abstraction hence they are called, uh, known as abstract data type nammal class ne abstract data type ennu parayan kaaranam endha abstraction ennor property illadu kondana class ne class ennu parayunnathu ee abstraction ennu parayna concept aanu use cheya outside world ne endana essential features endha എന്തെയ്യും ഹൈഡ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്ത് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്ത് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു എബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കോഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വിത്ത് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഇസ് നോട്ട് നോൺ അൺടിൽ ദ ടൈം ഓഫ് കോൾ ഓർ റൺ ടൈം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ള ക്ലാസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കും യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നോ സം ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സമ്മും ആവറേജും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മോളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും കമ്പൈലറിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ മോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സമ്മും ആവറേജും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഓൾറെഡി എന്തെല്ലാം ഈ രണ്ട് ഫ സമ്മും ആവറേജ് ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാം ഓൾറെഡി കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴാണോ ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളെ മെയിൻ കോഡായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മേർജ് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് എപ്പോഴാണോ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം അതിൻ്റെ കോഡ് മോ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കോഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ഇസ് നോട്ട് നോൺ അൺടിൽ ദ ടൈം ഓഫ് കോൾ അറ്റ് റൺ ടൈം എപ്പോഴാണോ നമ്മളെ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ
എന്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പൈലറിന് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് യൂസിങ് വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്റ് പോയിൻസ് ടു ദ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് പോയിൻ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെസ്സേജ് പാസിങ് മെസ്സേജ് പാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെയിൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ അതിനാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് പാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കുമല്ലോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഈ ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം മെസ്സേജ് പാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്തില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് പാസിങ് പറയാം ഇൻ ഉപ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ദറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ബൈ പാസിങ് മെസ്സേജ് to one another c++ has virtual functions to support it virtual functions are supporting that objects communicate with one another by sending and receiving informations to each other send other namlu ingane communicate cheyan angotu angotu informations send cheyidittum receive cheyidittum a message from an object is a request for execution of a procedure and therefore will invoke a function in the receiving object that generate the desired result ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനുള്ള മെസ്സേജ് എന്തായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോ പ്രൊസീജർ പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് റൺ ചെയ്യും ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷന് കോൾ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് റൺ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഉള്ള മെസ്സേജസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് പാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എട്ട് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കേട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 